Hi friends, in the number discuss same one approximate method of analysis of multi-storied frames subjected to vertical loads and lateral loads. Ipo, yano the multi-storied frame mera consider si yon ay. Or the multi-storied frame yano the consider. Okay. Or the multi-storied frame mera consider. This multi-storied frame mera lateral loads mo active nung dao. Ado bolo na nai mera. Vertical loads are acting on that. If I lateral loads are on that, wind load are acting on that. Every other area, lateral loads are on that. In the vertical loads are on that. We are talking about that. Vertical loads are on that. Dead load, live load. This is what we are talking about. Vertical loads are on that. If a multi-storied frame is subject to lateral loads like wind load, we are talking about that frame and analysis. We are talking about that. You see the method on the portal frame method, cantilever method, factor method. Now, we will discuss the portal frame method and cantilever method. Now, if you have a multi-story frame, that frame will act in the dead load and live load. That means, it will act in the vertical loads. That structure will act in the vertical loads. We will use the substitute frame method. Now, we will discuss the substitute frame method. That means, portal frame method and cantilever method. Now, we will discuss the substitute frame method and cantilever method. आदिम डिस्कसी हम बोलने दे ये इंदा आना सब्सट्रूट फ्रेम अंतर इंगने याना नम्बर उर इस उर इस स्ट्रक्चर अलग उर हाई रेस फ्रेम अंतर कर दिया उर मल्टीस्टोरी फ्रेम अंतर कर दिया आ फ्रेम इले एक एक्टी इन्ना वर्टिकल लोड्स ने नमुक का इंगने एनालाइज़ चाहिया आदम नमुक सब्सट्रूट फ्रेम अंतर ई पर इन्द्र मेथड की बाइंगरे कॉम्प्लिकेटेड आना अलग इल इधर कैलकुलेशन्स का बड़ा इट डीएस आइडल कैलकुलेशन आना अब नमक एक क्यूक का एनालिसिस नमक का पॉसिबल आना अलग मार ई कन्वेंशन मेथड यूज़ ही देने जाल एनालिसिस में डर बार टाइम अगर कंस्यूम चीनोंडा अब एक क्यूक एनालिसिस अलग � Assumptions nama kita nukam. Dan ada de proses yang ni, ana procedure of analysis yang ni, ana nula kaji mati decision nukam. Apa de assumptions nula orang ibu? First assumption, the moments in the beams of any floor, moments in the beams of any floor are influenced by the loading on that floor alone. Ada aida. Ipo ni ana e constraint ni, ana uru frame. Okay, ni ana ibu uru frame constraint ni. Apa e frame constraint ibu? Ibu de e floor, ni ana e floor ana constraint ni jadi. A, B, C, D. This floor is constrained. Then, A, B, B, C, and C, D. This beam is constrained. This beam will act in the moment. This floor is not the same. 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 This beam is not the same. That is the first assumption. The moments in the beams of any floor. The moments in the beams of any floor. This floor is the same. This floor is the same. Are influenced by the loading on that floor alone. आ फ्लोर लुल्ला लोड कारण हम मात्र में अपने मोमेंट डाल बुल्लो ये नो लगा है ना नम्बरे फर्स्ट असेंशन आ ओरो बीमिल मंडा आगे ना मोमेंट दंड वाले ना दर आ फ्लोर ले लोड कारण हम उन्ह आगे ना दाई इक्की में नो लगा है ना नम्बरे फर्स्ट असेंशन इन्हीं नम्बरे सेकंड असेंशन में उस जिन्हें द इन्फ्लुएंस ऑफ Assumption. अबो नम्बरा first assumption से इंदा के नो का नम्बरों के multi-storied frame नम्बरा analysis हम बोला ना अब डे act इन वर्टिकल लोड्स इन analysis analysis ने बन्दर नम्बरा substitute frame मतलब use इन अदा substitute frame मतलब इंदा first assumption इंदा नो इसी रिन्या न्याने पर frame इड तेरी रिन्या इप्पर ये दंगलो मोरी floor ना construct इड तेरी रिन्या आ floor ले beam ले act इन ना moment इन्दा बराई ना दा आ floor ले load कारनम आयरी किम � इग्नोर चाहिएगा इधर आना मेन आयत वाला एसेम्शन है ना पर इधर इन्हीं सब्सट्रूट फ्रेम अंतर डला नमक आधे चाहिए इधर अंदर प्रोसेस अंदर वाला इधर फर्स्ट चाहिए इधर कार्य दो चल डिविशन ऑफ मल्टी स्टोरेड फ्रेम्स डिविशन ऑफ मल्टी स्टोरेड फ्रेम्स इनटू स्मॉलर फ्रेम्स ये पर इन्हा मल्टी स्टोरेड फ्रेम्स हैं ना इन्हीं के आदि में दिए गया चरिये फ्रेम आये थे ना रंदी के नो अधने सब डिवेड चाहिए आना अधने पर इन्हें दाना इक्वल इन फ्रेम और सब्सट्रूट फ्रेम अधने पर इन्हा अंदर इक्वल इन फ्रेम अलग ही सब्सट्रूट फ्रेम इन्हें पारे अब फर्स्ट स्टेप इन्हा डिविशन ऑफ मल्टी स्टोरेड फ्रेम्स इन्दु स्मॉलर फ्रेम्स नम्बरे आदि मल्टी स्टोरेड फ्रेम बढ़ते हो आ फ्रेम बढ़ नम्बर अलग ही सिद्ध है पर नहीं देखने वो एक फ्लोर मात्रे कंस्ट्रक्ट योर लोग तो लगाए रहे पर नहीं अब अंगने आना है इनके आ वो एक फ्लोर मात्रे नम्बर अंदी योर लोग कंस्ट्रक्ट 
ഫ്രെയിമിനെ ആ സബ് ഫ്രെയിം ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഞാൻ ഇക്വാലൻ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പ് സബ് ഫ്രെയിംസ് ആർ യൂഷ്വലി അനലൈസ്ഡ് ബൈ ദ മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഈ സബ് ഫ്രെയിംസിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ഫ്രെയിം എടുത്തു അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആ സബ് ഫ്രെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വാലൻ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ആ ഇക്വാലൻ ഫ്രെയിംസിന്റെ അനലൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിമിന്റെ അനലൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പൊ മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സൈക്കിൾ ടു സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്താൽ മതി ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിംസ് ആർ ഫ്രെയിം ബൈ ദ ബീം അറ്റ് ദ ഫ്ലോർ ലെവൽ അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോർ ലെവൽ ഏത് നോക്ക് അതിനകത്തുള്ള ബീം ഒക്കെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും ടുഗദർ വിത്ത് ദ കോളംസ് എബവ് ആൻഡ് ബിലോ വിത്ത് ദേർ ഫോർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലോർ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അതിന്റെ സബ് ഫ്രെയിം ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ സബ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ആ ബീം അത്രയും ഉണ്ടാവും ആ ഫ്ലോറിലുള്ള ബീം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും മാത്രമല്ല ആ ബീമുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളവും കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെയൊക്കെ ഫാർ എന്ത് ഞാൻ എന്തായിട്ട് എടുക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രോസസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം മെത്തേഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം ദൻ ഇനി ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇക്വാലൻ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള മൾട്ടി സ്റ്റോർ ഫ്രെയിം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇക്വാലൻ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുക ഇനി ഈ സബ് ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യും യൂസിംഗ് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കുക നമ്മളൊരു ടു സൈക്കിൾ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്താൽ മതി ഇനി അതുപോലെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ഏത് ഫ്ലോർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്ലോറിലുള്ള ഭീം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭീമുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭീമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കോളംസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിന്റെ ടോപ്പിൽ മുകളിലും താഴെയുമുള്ള കോളംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രോസസ് ഇൻവോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോകാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അനാലിസിസ് ഓഫ് മൾട്ടി സ്റ്റോറി ഫ്രെയിം സബ്ജക്ട് ടു വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് യൂസിംഗ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് സെലക്ട് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രെയിം ബൈ ടേക്കിംഗ് ഫ്ലോർ ബീം വിത്ത് കോളംസ് ഓഫ് ലോവർ എൻഡ് അപ്പർ സ്റ്റോറേജ് ഫിക്സഡ് ഫാറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് ഇവിടെ ഇതാണ് എന്റെ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ഫ്രെയിം നമുക്ക് അനാലിസിന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ആ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ഫ്രെയിം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സോ എന്നിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഫ്ലോർ ആണ് ഞാൻ ഈ ഫ്ലോർ ആണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന ഫ്ലോർ ആണ് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലും താഴെയുമുള്ള എന്തുകൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോളവും കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സോ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും far ends will be fixed far ends will be fixed
അതിനുശേഷം രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈവ് ലോഡും ഡെഡ് ലോഡും എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം മെത്തേഡിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെഡ് ലോഡും ലൈവ് ലോഡും ബീമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡെഡ് ലോഡും ലൈവ് ലോഡും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ലൈവ് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഗീവൻ ക്രിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്കൊരു ക്രിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ക്രിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈവ് ലോഡ് നമ്മൾ അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം ഹോഗിംഗ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അവിടെയുള്ള മാക്സിമം ഹോഗിംഗ് മൊമെന്റ് ഡി എന്ന പോയിന്റിലെ മാക്സിമം ഹോഗിംഗ് മൊമെന്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ബീമും അതിന്റെ നിയർ ബൈ ബീമിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ലൈവ് ലോഡ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡി എന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ഡി ഇവിടെയുള്ള മാക്സിമം ഹോഗിംഗ് മൊമെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ലൈവ് ലോഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ മാക്സിമം ഹോഗിംഗ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ഡി ഇനി മാക്സിമം ഹോഗിംഗ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഈ ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യും ലൈവ് ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇനി മാക്സിമം ഹോഗിംഗ് മൊമെന്റ് അറ്റ് സി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇവിടെയും ഇവിടെയും ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഈ എന്തിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് മാക്സിമം ഹോഗിംഗ് മൊമെന്റ് അറ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏത് പോയിന്റ് ആണോ പറയുന്നത് ആ പോയിന്റിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ആ പോയിന്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈവ് ലോഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ വൺ രണ്ടാമത്തെ ക്രിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം സാഗിംഗ് മൊമെന്റ് അറ്റ് മിഡ് സ്പാൻ ഓഫ് ബി സി ഇപ്പൊ ബി സി എന്നൊരു മെമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബി സി എന്ന മെമ്പറിന്റെ മിഡ് സ്പാനിലുള്ള മാക്സിമം സാഗിംഗ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മാക്സിമം ഹോഗിംഗ് മൊമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയോ മാക്സിമം സാഗിംഗ് മൊമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സി എന്ന മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ മെമ്പറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈവ് ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ബി സി എന്ന മെമ്പർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ബി സി നമ്മൾ ലൈവ് ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദൻ വൺ ബീം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സ്പാൻ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഒന്നും കൂടെ മാക്സിമം സാഗിംഗ് മൊമെന്റ് അറ്റ് മിഡ് സ്പാൻ ഓഫ് ബി സി ആണെങ്കിൽ ബി സി എന്ന മെമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈവ് ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബീം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന ആ ഒരു സ്പാനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ലൈവ് ലോഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ സി ഡി എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോ മാക്സിമം സാഗിംഗ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മെമ്പറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ലൈവ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ദെൻ വൺ ബീം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈവ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇനി മാക്സിമം സാഗിംഗ് മൊമെന്റ് സോറി മിനിമം സാഗിംഗ് മൊമെന്റ് ഇവിടെ മാക്സിമം സാഗിംഗ് മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇനി മിനിമം സാഗിംഗ് മൊമെന്റ് അറ്റ് മിഡ് സ്പാൻ ഓഫ് ബി സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം സാഗിംഗ് മൊമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ബീം തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് ബീമിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ലൈവ് ലോഡ് കൊടുക്കുക മാക് മിനിമം സാഗിംഗ് മൊമെന്റ് അറ്റ് മിഡ് സ്പാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബീമിന് രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ലൈവ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്രിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു മാക്സിമം ഹോഗിംഗ് മൊമെന്റ് മാക്സിമം മാക്സിമം സാഗിംഗ് മൊമെന്റ് മിനിമം സാഗിംഗ് മൊമെന്റ് മിനിമം സാഗിംഗ് മൊമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സി ഡി എന്ന നമ്പർ ആണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ സി ബിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഇയിലും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ലൈവ് ലോഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ
analyze the substitute frame by using moment distribution method. Apo nammal ee eduthu vechirikkana substitute frame nammal light load calculate cheyidu ellam ready aayi vechittundu namukku ini endu cheyya adane analyze cheyya engane moment distribution method use analyze cheyya aa moment distribution method use analyze cheyyum namukku endu kittum final end moments kittum adu use cheyyum namukku endu cheyyam shear force diagram adu pole thanne bending moment diagram namukku varikka appo ithreyana substitute frame method inde procedure endu parayana step by endana assumptions nalla kaari ormikana endana process nalla kaari ormikya procedure step by step procedure endakke nu अंपोर्ट्रिटिकल